Bonjour à tous, c'est François de la chaîne Devenir Entier. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo qui va changer un petit peu. C'est que je vais réorganiser tout mon budget pour le mois de juin 2022. Donc, quand je dis tout réorganiser, c'est-à-dire que je vais séparer maintenant mon immobilier de mes dépenses personnelles. Donc, l'immobilier comprenait deux locations, un crédit immobilier et une assurance immobilière qui me générait un bénéfice de 443 euros par mois qui maintenant, je la loue exclusivement à une enveloppe pour l'immobilier. Donc au lieu de mettre 180 euros par mois dans une enveloppe immobilier, maintenant je vais mettre tout mon bénéfice qui servira potentiellement à payer d'autres charges comme le comptable une fois par an, euh, des impôts d'ici 5 à 6 ans, j'avais calculé ça, et euh, d'autres frais potentiellement, des petits travaux, etc. Donc là je vais parler que de mon budget personnel. Donc on va commencer avec mon salaire qui sera de 1800 euros. 31,37 euros ce mois-ci. Le salaire de ma femme, on estime à 1214,48 euros. Donc euh, là, on a estimé avec une virgule, c'est juste pour tomber sur un chiffron à la fin. Ensuite, les ventes à 189,15 euros, puisqu'on a énormément de choses à vendre. On a des tables basses qui sont encore neuves, qui étaient prévues pour du locatif. Au final, au lieu d'en avoir deux, ils nous en ont livré quatre. Donc ça, on les vend. On a également euh, donc les jeux, des consoles, enfin vraiment plein de trucs qu'on ne sert plus depuis très longtemps. En parrainage, 210 euros estimés. Et LifePoint, c'est un site de sondage rémunéré où on sait qu'il y a 5 euros à venir. Ce qui nous fait un total de revenus de 3450 euros pour le mois de juin. Donc ensuite, on va passer tout de suite au crédit perso qui nous a servi à payer un terrain mais du coup c'est vraiment sur notre personnel et donc c'est ni en société ni en location meublée donc ça on le laisse dedans ça correspond à 1293,18 euros donc là notre objectif c'est vraiment de, de se désendetter totalement de ce crédit dès la fin d'année donc on avait 30 000 euros remboursés depuis février février mars et donc c'est très compliqué mais franchement on se sert un petit peu pour pouvoir aussi profiter d'ici l'année prochaine. Mais vous verrez qu'on ne se sert pas non plus totalement, parce qu'on a quand même un petit voyage de prévu en Corse, et on a quand même de quoi vivre confortablement. Téléphone, on paye 8,99 euros tous les deux. La facture de DF qui passe de 64 à 67 euros. Donc il y a deux ans, on était déjà à 67 euros. Donc franchement, on est complètement content parce que... Avec l'augmentation de l'électricité, je pense que notre consommation a dû diminuer un petit peu et ça a été compensé par la hausse de l'électricité. Euh, L'eau, à contrario, on est à 0 0€ ce mois-ci et jusqu'en août, on ne paye pas. Donc C'est-à-dire le mois de juin, on ne va pas payer. Le mois de juillet, on ne paye pas. Ou si on reprend au mois de juillet. Non, on reprend au mois de juillet. Et euh, le mois dernier, on n'a pas payé. Ce mois-ci, on n'a pas payé. Et en plus, il nous redonne 180 euros. Donc, je l'ai mis sur le mois dernier. 180 euros qui nous ont remboursé. Et on va passer ensuite de 64 euros à 31 euros par mois. Donc euh, on est vraiment content. La taxe foncière, elle ne bouge pas, c'est 83 euros. Et l'assurance voiture à 58,84 euros. Ce qui nous emmène à 227,71 euros de budget en dépenses fixes. Et donc là, j'ai oublié 1293,18 pour le crédit. Donc ensuite, on va passer à notre partie épargne et investissement. Donc dans la partie épargne, on n'a que le livret A où on va mettre 589,11 qui servira justement cette épargne à rembourser le crédit perso dès qu'on arrive à la somme globale pour l'anticiper. Donc notre crédit, il est sur deux ans et l'objectif, c'est vraiment de le rembourser dès cette fin d'année au lieu de euh, mars 2024. Donc on estime à décembre, janvier donc 2022-2023, donc on va gagner 12-13 mois. Quoi. Euh, sur Upstone, donc c'est le crowdfunding immobilier dont je vous parle régulièrement. On va investir 200 euros, soit à peu près deux projets à 100 euros. Donc c'est un site de crowdfunding où vous pouvez investir des 100 euros avec des taux de rendement de l'ordre de 9 à 13-14%, j'ai déjà vu. Et, euh, et c'est vraiment mon site de crowdfunding préféré. Vous verrez, il y a un lien en description pour avoir un bonus. Donc, cliquez dessus et puis euh, profitez-en. Et ensuite, le 20, je n'ai pas pu investir le mois dernier, donc je l'ai reporté sur ce mois-ci. 400 euros de prévu d'achat. 
dans une bouteille justement qui n'est pas encore sortie en primeur. Donc euh, ça devrait pas tarder vu qu'il y a de plus en plus de vins qui sortent chaque jour en primeur. Et donc ce qui fait un total de 1189,11. Et donc ensuite pour savoir votre budget variable, je vais le faire avec vous à la calculatrice. Comme ça vous voyez aussi, on prend le salaire qui est de 3450 euros. On enlève les dépenses fixes de 227,71 euros. On enlève le crédit de 1293,18 euros. Et on enlève les investissements et épargne de 1189,11 euros. Et il nous reste 740 euros de dépenses pour notre budget variable. Donc c'est-à-dire que là, je vais le noter ici. Donc je l'ai noté ici, 740 euros. Et donc là, l'objectif maintenant, c'est de rentrer sur 740 euros de dépenses variables pour avoir un solde zéro. Donc ça, c'est vraiment ma priorité. Et ensuite, tout ce qu'on gagne en plus, on va le mettre dans notre livret A 589 euros, justement pour accélérer notre remboursement de crédit. Et donc, dans les dépenses variables, on va avoir ce mois-ci 220 euros d'alimentaire. Donc ça, avec l'inflation, on l'augmente. Il y a encore quelques mois, on était à 200 euros. Et donc là, on augmente à 220 pour compenser et toujours manger ce qu'on aime et équilibrer. Ensuite, l'essence, pareil, on était à 60 euros il n'y a pas longtemps. Et on est passé à 100 euros pour rééquilibrer et toujours pouvoir faire nos trajets, boulot et loisirs. Ensuite, pour le travail et l'ordinateur, on était entre 20 et 30 euros par mois. Et là, on va mettre 50 euros sur ce mois-ci parce que nos revenus le permettent ce mois-ci. Et donc, euh, on va pouvoir se payer l'ordinateur peut-être un peu plus vite. Et puis, euh, et puis moi, un petit peu moins me priver également. Euh, euh, voilà. Pour les vacances, je vais mettre 100 euros parce que comme je vous l'ai dit, là, on a payé déjà nos billets de, de bateau avec véhicule pour aller en Corse une semaine au mois d'août. Et donc là, maintenant, le but, c'est de mettre un max de côté jusqu'au mois d'août pour pouvoir en profiter sur des petits restos, sur euh, le logement qu'on n'a pas encore pris en compte. Et euh, après, notre budget essence, il est déjà pris en compte tous les mois, donc euh, ça, c'est pas un souci. Mais euh, il nous faudrait euh, entre 500 et 800 euros euh, au mois d'août pour être vraiment bien et profiter, sachant que le transport est déjà payé. Ensuite, les loisirs, là, on va mettre 90 euros parce que on arrête de mettre une enveloppe sport qui nous servait très, très peu et que cette année, on va très peu en profiter, donc... Euh, donc là, je passe à 90 euros de loisirs. Et puis en plus, euh, au moins, on profitera plus. Donc euh, pareil, l'enveloppe loisir pourra nous servir pendant les vacances. Euh, Peut-être à nous payer un ou deux restos. Et puis euh, tout le reste, ça passera dans le budget vacances, de toute façon. Ensuite, pour les cadeaux, 80 euros. Pour le véhicule, on met 30 euros tous les mois. Donc ça nous sert à se faire une vidange, les pneus, etc. Donc euh, franchement, c'est très utile de se mettre une petite épargne pour notre véhicule de côté parce que ça nous coûte assez cher un véhicule donc ça très peu le fond et à la fin ils se disent merde pourquoi je paye 200 euros et j'ai du mal à finir le mois donc euh, non vaut mieux mettre 30 40 suivant votre véhicule moi le mien il est encore assez récent mes vidanges je les fais moi même tous mes filtres je les fais moi même mais il faut vraiment euh, se faire une enveloppe euh, de côté pareil pour les disques les plaquettes tout ça je fais moi même donc il euh, y a très très peu de fois où je vais au garagiste et euh, ce qui coûte, c'est quand même les pièces. Après, si vous ne faites euh, pas vous-même et que vous avez un véhicule récent, je vous conseille au moins de mettre 50 euros. Et euh, pareil, si euh, vous ne faites rien vous-même et en plus vous avez un véhicule euh, assez ancien, bah, là, je vous conseille plutôt de mettre euh, 80 à 100 euros euh, suivant vos véhicules. Quoi. Parce qu'il y en a qui, qui sont pros pour tomber en panne euh, très souvent. Quoi. Et euh, pour la santé, je mets 20 euros par mois. Donc ça, ça nous sert à nous payer euh, éventuellement des, des compléments de choses qui ne sont pas remboursées. Moi, perso, je n'ai pas de mutuelle. Euh, ma femme, elle en a une avec son boulot, mais bon, ce n'est pas, pas forcément super bien remboursé non plus. On préfère mettre 20 euros tous les mois. Ça ne nous sert pas, mais le jour où on aura besoin, on sera content de les avoir aussi. Et donc là, si on fait le cumul, ça fait 740 euros. Donc je vous laisserai faire le calcul vous-même si vous voulez. Ça fait 740 et donc du coup, 740 moins les 740 on tombe sur le budget base zéro que je vous recommande de faire. Et, euh, et voilà. Et donc ensuite, comme je vous disais, si vous avez besoin d'augmenter vos revenus, enfin si vous avez la possibilité d'augmenter vos revenus, 
essayez de privilégier d'abord votre épargne, vos investissements, justement pour avoir un pourcentage d'investissement beaucoup plus élevé. Donc moi, on peut voir que je suis à peu près à 1 tiers, 1200 divisé par 3450, je suis à peu près à 1 tiers d'épargne et investissement sur mon salaire. Donc je suis très satisfait, sachant qu'il y a aussi également les 440 euros de bénéfices en immobilier. Du coup, ça reste de l'épargne que je ne touche pas, qui vont grossir et petit à petit, je pourrais potentiellement faire des travaux, je pourrais euh, améliorer les logements, enfin ils sont neufs déjà donc je ne pourrais pas forcément trop les améliorer mais, euh, mais voilà. Si tu veux télécharger ce budget, donc euh, tu peux retrouver le budget et aussi le suivi des enveloppes gratuitement, c'est en bas dans la description, il y a des liens. Il y a également justement la plateforme Upstone que je vous ai partagée dans la vidéo. Si vous voulez vous inscrire et investir de l'argent en immobilier, en crowdfunding avec à peu près 10%, 10-12% de rendement annualisé, donc je vous invite à cliquer sur les liens en description. Et puis euh, là, on va passer vite fait au suivi des enveloppes. Je vais vous montrer un peu ce qui me reste dans mes enveloppes et comment ça évolue. Donc là, on va prendre le suivi des enveloppes du mois de mai. Donc c'est à la fin du mois de mai. Donc comme on peut le voir, il me reste 147,91 euros en sport. Donc ça, ça va passer du coup en loisir comme je vous l'ai dit. Ensuite, en vacances, il reste 0 euros et on va injecter 100 euros. En loisir, il restait 22 euros. Donc, euh, budget loisir, il nous reste 170 euros en global avec le sport. Ensuite, pour les cadeaux, il me reste 247 euros sur la fin du mois de mai. En immobilier, 1452 euros. Donc là, avec ce que, les 400 euros supplémentaires, ça va nous payer les deux taxes euh, d'aménagement pour nos deux constructions d'il y a deux ans. Parce qu'une partie est payée 12 mois après la finalisation du projet et 24 mois après. Donc là, c'est la deuxième partie et maintenant, on n'a plus rien à payer on va repartir à zéro en immobilier et gagner 400 euros de bénéfices tous les mois. Ensuite, pour le véhicule, donc comme je vous disais, on fait tout nous-mêmes. Là, 41 euros, il nous reste. Euh, ensuite, pour la santé, il nous reste 30 euros. Et pour le remboursement anticipé du crédit, on a déjà mis 2350 euros sur un livret. Et donc, je fais deux feuilles de suivi mensuel des enveloppes. Et donc, pour le travail, il me reste 0 euros. Pour l'ordinateur, on retire l'argent chaque mois, donc il reste 0 euros. Mais on peut dire qu'on est à peu près à 250-300 euros de budget pour l'ordinateur déjà. Ensuite, pour l'essence, on est à 0 euros. Et pour l'alimentaire, on est à 16 euros. Donc ça, c'est 4 euh, dépenses que chaque mois, logiquement, on revient à 0. C'est le travail, l'ordi, l'essence, l'alimentaire. Et tout le reste, on le capitalise, c'est-à-dire que chaque mois... On garde l'argent sur nos enveloppes pour justement se payer des plus gros projets. Euh, les vacances, par exemple, quand on arrive à 500 euros, on ne va pas dire euh, maintenant on retire l'argent, euh, on ne met plus rien. Non, il faut tous les mois mettre un petit peu d'argent de côté justement pour pouvoir se payer des beaux trucs, des belles vacances, des beaux loisirs, c'est-à-dire des beaux restos, plein de trucs comme ça. Le véhicule, pareil, on n'a pas envie de rouler avec une épave, on veut rouler avec des pneus neufs parce que ça va consommer moins, etc. Donc, il faut vraiment prendre tout ça en compte quand vous faites euh, vos enveloppes et justement ne pas euh, diminuer vos enveloppes juste parce que vous pensez que votre enveloppe grossit trop. Donc, euh, voilà. Là, on a fait tout, euh, tout ce qui est vidange, filtre habitacle, filtre à air, etc. pour le véhicule. Filtre de vidange, euh, il me reste 40 euros. Là, je sais que maintenant, pendant un an, je suis peinard avec ma vidange. Par contre, je vais avoir les pneus. Donc euh, les pneus, euh, on va compter euh, peut-être 200 euros d'ici un an. Et donc ces 30 euros par mois, ils vont me permettre de mettre 360 euros. Donc je vais arriver à 400 euros. J'aurai toujours 200 euros pour faire autre chose. Et c'est comme ça qu'il faut, euh, qu faut voir les choses. Donc j'en finis avec cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée. Et je vous dis à très bientôt. Ciao